একটি ছেলে প্রতি রাত্রেই ঘুমের ঘরে কাউকে মারতে চায় সে কি সত্যি ঘুমের ঘরে এটা করে নাকি এটি তার ইচ্ছাকৃত একটি কার সাজি এর পিছনে কোনো গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে নমস্কার আমরা থ্রিল স্টুডিও আমাদের আজকের গল্পের নাম খুনের চেষ্টা গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় উইক্স পত্রিকায় মিড নাইট ম্যাডনেস নামে গল্পটি নেওয়া হয়েছে আগাথা ক্রিস্টির লেখা ডিটেকটিভ পোয়ারো থেকে গল্প পাঠে রয়েছে কৌশিক প্রীতম সুতেষ্ণা আর আমি অপূর্ব পোস্টার ডিজাইন করেছে এস কে দিলার গল্পটি মন দিয়ে শুনুন তবে হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই করবেন এই রকম গোয়েন্দা গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার গল্প আমরা প্রায়ই নিয়ে আসি তাহলে আর বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক এর কুল পরও চিন্তিতভাবে তার দর্শনার্থীর দিকে তাকিয়ে রইল তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা বিষণ্ন মুখ সে মুখে দৃঢ়তার ছাপ চোখ দুটো নীল রঙের চেয়ে ধূসর রঙের অংশটার মাত্রাই বেশি আর মাথার চুলে সত্যিকারের নীল ও কালোর মিশ্রণ যা সচরাচর খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না প্রাচীন গ্রীষ্মের রক্তাব নীল রঙের চুল এর কুল পরও ভালো করে তাকালো তার পোশাকের দিকে ভালো ফিটিং তবে সুন্দরভাবে পরিহিতও বটে কান্ট্রি টুইট হাতে ব্যাগটা জীর্ণ এবং চেতনায় ঔদ্ধত্যের স্বভাব লক্ষণীয় তবু মেয়েটার মধ্যে একটা সুপষ্ট স্নায়ু দুর্বলতার ছাপ পাওয়া যায় নিজের মনেই ভাবল সে মেয়েটি কাউন্টি কিন্তু টাকা নেই আর মনে হয় এমন একটা কিছু ঘটেছে যা তাকে আমার কাছে চলে আসতে বাধ্য করেছে ডায়নামা বললি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই বলল আমি আমি জানি না মসিয়ে পড়ো আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন কি পারবেন না এটা একটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার হ্যাঁ তবুও আপনি আমাকে ব্যাপারটা খুলে বলুন কি করতে হবে আমি জানি না এই কারণেই আমি আপনার কাছে এসেছি এমন কি আমি আবার এও জানি না এই ব্যাপারে আদৌ কিছু করা যাবে কিনা বেশ তো আপনার এই মামলার বিচারের ভার না হয় আমার উপরে তুলে দিন না কেন মনেই করুন না আমি একজন বিচারক আমি একজনের বাগদত্তা ছিলাম এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কিন্তু আমার ভাবি স্বামী সেটা ভেঙে দিয়েছে বলে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছি এই বলে সে এখানে থামল এবং পরের দিকে তাকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল আপনি অবশ্যই ভাবতে পারেন আমি সম্পূর্ণভাবে মানসিক বিকারগ্রস্ত পরও ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মাদাম ওয়াজেদ অপর দিকে আপনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতি তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই একটা কথা আপনাকে বলে রাখি অবশ্যই জীবনে কখনো প্রেমিক প্রেমিকাদের ভালোবাসার ব্যাপারে মধ্যস্থতা আমি কখনো করিনি আর আমি বেশ ভালো করেই জানি সে কথা আপনার অজানা নয় যাই হোক আমার মনে হয় আপনাদের বাগদান ভেঙে যাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে তাই নয় কি হ্যাঁ ওই তো বাগদান ভেঙে দেয় কারণ সে মনে করে সে পাগল হতে চলেছে সে ভাবে পাগলদের কখনো বিয়ে করা উচিত নয় আর আপনি তাতে রাজি হননি এই তো পাগল কাকে বলে আমরা সবাই তো অল্প বিস্তর পাগল এরকমই হয়ে থাকে আর আপনার প্রেমিক নিশ্চয় সেরকম অবস্থায় পৌঁছননি হ্যাগের ব্যাপারে আমি আদৌ কোনো গোলমাল দেখতে পাই না সে প্রকৃতই একজন প্রকৃতিস্থ লোক আমি জানি সে একজন বলিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য পুরুষ তাহলে কেনই বা ভাবতে গেলেন উনি পাগল হতে চলেছে ওর পরিবারে বিকৃত মস্তিষ্কের কেউ কি ছিলেন কিংবা আছেন আমার বিশ্বাস ও ঠাকুরদা মানসিক রোগী ছিলেন এবং বড় পিসিমা কিংবা কেউ একজন ওই রকম ছিলেন কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা হলো প্রত্যেক পরিবারে কেউ না কেউ একজন বিকারগ্রস্ত কিংবা আধপাগলা লোক থেকেই থাকে মাদাম ওজেল আপনার জন্য আমি খুবই দুঃখিত আমি চাই না আপনি আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করুন আমি চাই আপনি আমার জন্য কিছু একটা করুন তা আপনি আমাকে কি করতে বলছেন আমি জানি না কিন্তু আমার ধারণা এর মধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়ে গেছে ঠিক আছে মাদাম ওজেল আপনার প্রেমিক সম্পর্কে কিছু বলবেন তার নাম হ্যাক চ্যান্ডলার তার বয়স চব্বিশ তার বাবা অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার তারা লাইফ ম্যানারে থাকে এলিজাবেথের সময় থেকেই চ্যান্ডলার পরিবার ওখানে থেকে আসছে হ্যাক তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান 
সে নৌবাহিনীতে গিয়েছিল চ্যানেলাররা সবাই নাবিক এ এক ধরনের ঐতিহ্য বংশ পরম্পরায় চলে আসছে স্যার ওয়াল্টার ব্যালিগের সেই কোন পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্যার পিলবার চ্যানেলারের সমুদ্র যাত্রা থেকে সূত্রপাত সেই ঐতিহ্য আজও চলে আসছে হ্যাগ আচমকায় নৌবাহিনীতে যোগ দেয় তার বাবাই ব্যাপারে কিছুই শোনেননি আর তার সত্ত্বেও তার বাবাই তাকে নৌবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চাপ দেন प्रयोजनता কিন্তু কিন্তু সেটা কেবল একটা ছুতো মাত্র এমনকি জর্জ প্রবিসারও সেটা উপলব্ধি করবেন তাই জর্জ প্রবিসার কে কর্নেল প্রবিসার উনি অ্যাডমিরাল চ্যানেলারের সবচেয়ে পুরনো বন্ধু এবং হ্যাডের গডফাদার তিনি বেশিরভাগ সময়ই ম্যানরে থাকেন এই যে অ্যাডমিরাল চ্যানেলার মনে করতেন তার ছেলে নৌবাহিনী ছেড়ে চলে আসুক তার এই দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপারে কর্নেল প্রবিসার কি ভাবতেন তিনি বিহল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি এটা আদৌ বুঝতে পারতেন না কেউই পারে না এমন কি এক চ্যানেলার নিজেও বুঝতে পারতো না তাই না ডায়না সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না পরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করল তারপর সেই বলল সম্ভবত এক সময় সে অবাকও হয়ে যেত কিন্তু এখন সে কি আদৌ কিছু বলেনি প্রায় সপ্তাহখানেক আগে সে বলেছিল তার বাবাই ঠিক একমাত্র সেটাই করতে হবে আপনি কি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন অবশ্যই কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই বলল না আপনাদের ওখানে অস্বাভাবিক কিছু কি ঘটেছিল প্রায় বছরখানেক আগে যা শুরু সেটা এমন কিছু যার ফলে স্থানীয় আলোচনা কথাবার্তা এবং সন্দেহ ক্রমশ বাড়ছে আপনি আমাকে সব কিছু খুলে বললে সুবিধা হয় আর কিছু বলার নেই আপনি যা বোঝাতে চাইছেন সে ধরনের বলার কিছুই আর নেই তাহলে কি ধরনের বলার থাকতে পারে আপনার আমার মনে হয় আপনি বড় বিরক্তিকর সন্দেহজনক ঘটনা প্রায়ই খামার বাড়িতে ঘটে থাকে এটা একটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিংবা গ্রাম্য বোকা লোক অথবা অন্য কারোর কাজও হতে পারে কি ঘটেছিল কিছু ভেড়াদের খুব হইচই পড়ে যায় তাদের কণ্ঠনালী কেটে ফেলা হয় ওহো কি ভয়ঙ্কর বিভৎস নিঃশংস কাজ বলুন তো কিন্তু সেই সব ভেড়ার মালিক ছিল একজন জোরদার আর সে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক পুলিশ ভেবেছিল হয়তো সেটা তার বিরুদ্ধে এক ধরনের আক্রোশ হতে পারে কিন্তু এই কাজ যে করেছিল পুলিশ তো তাকে ধরতে পারেনি তাই না না কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আমি কি ভাবছি আপনি তার কিছুই জানেন না এখন আপনি আমাকে বলুন আপনার প্রেমিক কি কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন না সে যে তা করেনি এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ওর পক্ষে সেটা করা কি সহজ ব্যাপার ছিল না তা সে করবে না করতে পারে না কারণ সে চিকিৎসকদের ঘৃণা করে আর ওর বাবা আমার মনে হয় না তার বাবা অ্যাডমিরালও চিকিৎসকদের বিশ্বাস করতেন তিনি বলেন ওরা চিকিৎসার কিছুই জানে না শুধু ভান করে অ্যাডমিরাল নিজেকে কিরকম মনে করেন উনি কি সুস্থ সুখী তার অনেক বয়স হয়েছিল তিনি গত গত বছর কি হ্যাঁ যা বলছিলাম তিনি একজন ভগ্ন হৃদয়ের মানুষ ওহো হ্যাঁ দেখুন আমাদের বাড়ির পাশেই তাদের বাড়ি বেশ কয়েক পুরুষ ধরে আমরা সেখানে বসবাস করছি হ্যাগ আর আমার মধ্যে বাগদান সম্পন্ন হতেই তিনি ভয়ঙ্করভাবে খুশি হন আর এখন আপনার এনগেজমেন্ট ভেঙে যাওয়ার পরে তিনি কি বলেন গতকাল সকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করি তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তিনি তার দু হাত ধরে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললেন বাছা আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমার পক্ষে এটা সহ্য করা খুবই কষ্টকর কিন্তু তবু বলবো ছেলেটি ঠিক কাজই করেছে এছাড়া আর তার কিছুই করার ছিল না আর তাই আপনি আমার কাছে এসেছেন কিছু কি আপনি করতে পারবেন জানি না তবে একবার অন্তত আপনার ওখানে যাব আর আমি নিজের চোখে দেখব হাঁক চ্যান্ডলারের চমৎকার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারাটা দেখে এরকুল পরও অভিভূত দীর্ঘদেহি ও সুন্দর সুগঠিত দেহ শুধু তাই নয় তার প্রশস্ত বুক 
এবং কাদ্যটি দেখার মতো তামাটে চুল মাথা ভরা ডাইনার বাড়িতে তারা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সে অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারকে ফোন করল তারপর তারা লিড ম্যানারে গিয়ে হাজির হল সেখানে গিয়ে তারা দেখল টেরেসে তাদের জন্য চা অপেক্ষা করছে সাদা চুলের অ্যাডমিরাল চার্ডলারকে বয়সের তুলনায় অনেক বৃদ্ধ দেখাচ্ছিল তার কাত দুটো যেভাবে ঝুলে পড়েছে তাতে মনে হলো তাকেই যেন সংসারের অনেক কিছু বহন করতে হয় আর তার চোখ দুটো গভীর এবং চিন্তাকৃষ্ট অথচ তার বন্ধু কর্নেল ফ্রেবিসার ঠিক তার উল্টো যেন দুজনে দুই মেরুর প্রতিনিধিত্ব করছে চেহারার মধ্যে একটা কাঠিন্য আছে ছোটোখাটো মানুষ লাল চুলে ধূসর রঙের আভাস হাওয়ায় সেগুলো ছড়িয়ে পড়ছে তার কপালের সর্বত্র অস্থির খিটখিটে কথায় তিক্ত তার ঝাঁচ অনেকটা টেরিয়ারের মতো কিন্তু তার জোড়া চোখের চাহনি অন্তর্ভেদি যার দিকেই তাকান না কেন তার নারী নক্ষত্র সব কিছু যেন তিনি দেখতে পান চোখের ভুরু নামিয়ে এবং মাথাটা নিচু করে সামনের দিকে ঝোঁকানো একটা অভ্যাস আছে তার সেই দৃষ্টি যার ওপর পরে তার আর কোনো রেহাই নেই আর তৃতীয় ব্যক্তিটি হলো হাক চমৎকার উদাহরণ তাই না কর্নেল ফ্রবিসার বলে উঠলেন তরুণ হাগের ওপর বড় দৃষ্টি ফেলতে দেখে তিনি নিচু গলায় কথাটা বললেন পর মাতা নেড়ে তাতে সম্মতি জানালো সে ফ্রবিসার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল অপর তিনজনের চেয়ার চায়ের টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে ছিল এবং তাদের আলোচনা প্রাণবন্ত দেখালেও তাদের মধ্যে যেন একটু কৃত্রিমতার ছাপ ছিল পরও বিড়বির করে বলল হ্যাঁ চমৎকার চমৎকার তার চেহারা অল্প বয়সী সার সে হ্যাঁ যে কেউ বলতে পারে এই সার গ্রিকদের সমুদ্র দেবতার প্রতি উৎসর্গকৃত স্বাস্থ্যবান পুরুষদের এজন্য একটা নিখুঁত উপমা চেহারার দিক থেকে দেখতে যথেষ্ট উপযুক্ত তাই না সে ফবিসার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তার অনুসন্দেশে দুই চোখ এখন স্থির নিবত্ত তার পাশে উপবিষ্ট এরকুল পোয়ারোর উপর পরকে উদ্দেশ্য করে তিনি নিচু গলায় বললেন আমি জানি কে আপনি আহা আমি তো বলেছি এর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই পরও তার রাজকীয় হাতটা প্রসারিত করল করমর্দনের জন্য তার হাব ভাব দেখে স্পষ্টতই মনে হল আত্মগোপন করবার কোনো ইচ্ছাই তার নেই নিজেকে সে এরকুল পরও হিসেবেই জাহির করতে চায় মিনিট দুয়েক পরে ফেবিসার জিজ্ঞাসা করলেন এ ব্যাপারে মেয়েটি কি আপনাকে ডেকে নিয়ে এসেছে এখানে এ ব্যাপার মানে মানে তরুণ হ্যাগের ব্যাপারে আর কি হ্যাঁ আমি বেশ বুঝতে পারছি এ ব্যাপারে আপনি সব কিছুই জানেন কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না এ ব্যাপারে কেনই পাশে আপনার কাছে গেল একবারও কি ভেবে দেখলো না এটা একটা পেশাগত ব্যাপার এটা আপনার লাইন নয় এটা সম্পূর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপার সব কিছুই আমার লাইনের আওতায় পড়ে কথাটা শুনে খুব অবাক হচ্ছেন তাই না সে যাই হোক মেয়েটি এ ব্যাপারে আপনাকে দিয়ে কি যে করাতে চায় আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিস ম্যারলি একজন লড়া কুমে বুঝলেন হ্যাঁ ঠিক আছে ধরে নিলাম সে একজন লড়া কুমে চমৎকার মেয়ে সে কখনোই হাল ছেড়ে দেবে না আবার দেখুন এমন কিছু কিছু ব্যাপার আছে যার বিরুদ্ধে আপনি কখনোই কখনোই লড়াই করতে পারবেন না হঠাৎ তার মুখটা বৃদ্ধের মতো কেমন যেন ক্লান্ত দেখাল পরও এবারেও অতি সতর্কতার সঙ্গে নিচু গলায় বলল আমি জানি ওদের পরিবারে অনেকে উন্মাদগ্রস্ত ছিল এ কথাই আপনি আমাকে বোঝাতে চাইছেন এই তো ওদের পরিবারের কত দুটি প্রজন্মের সদস্যদের দিকে তাকা তাহলে দেখবেন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ ঠাকুরদা ছিলেন শেষ উন্মাদ পরও চকিতে একবার তিনজনের দিকেই তাকালো ডায়নাবে শেষ শেষেই কথা বলছিল হাগের সঙ্গে আচ্ছা পাগলামোর লক্ষণ ঠিক কি ধরনের বলুন তো শেষ দিকে বৃদ্ধ মানুষটি ভয়ঙ্কর হিংস্ত হয়ে ওঠে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন তারপর থেকে তিনি একটু একটু করে তার পরিবারের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেন 
তারপর ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর গুজব ছড়াতে থাকে লোকেরা নানান কথা বলতে শুরু করে তবে অচিরেই সব গুজব চাপা পড়ে যায় কিন্তু তিনি তার কাঁচ ঝাঁকিয়ে আবার বলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণভাবে উন্মাদ হয়ে যান একটা অদ্ভুত শক্তি ভর করে তার উপর বেচারা আমার বিশ্বাস শেষ জীবনে তিনি এক রকম বদ্ধ অথর্ব হয়ে জীবন যাপন করে আর এই কারণে হ্যাগ আশঙ্কিত হয়তো বছরের পর বছর ধরে তাকে বদ্ধ পাগল হয়ে জীবন কাটাতে হবে তাই সে যে বিয়ে করতে চাইছে না তার জন্য আমি দোষ দিতে পারছি না ওকে তার মতো আমিও মনে করি আর অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার তিনি কি মনে করেন তিনি তো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছেন উনি ওর ছেলেকে খুব ভালোবাসেন তাই না হ্যাঁ ছেলে ও অন্তপ্রাণ তার আর হবেই বা না কেন জানেন ছেলের বয়স যখন মাত্র দশ ওর স্ত্রী তখন বোটিং করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায় তারপর থেকে ওর সংসারে ছেলে ছাড়া আর কেই বা আছে বলুন তাই সম্ভবত ভাবেই ছেলেকে ওর প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে উনি ওর স্ত্রীর প্রতিও অত্যন্ত অনুগত ছিলেন স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন তাকে উনি পুজো করতেন প্রত্যেকেই তাকে পুজো করতেন ওরকম চমৎকার মহিলা আমি কখনো দেখিনি বা শুনিনি তার ছবি দেখতে চান হ্যাঁ ওর ছবি দেখতে আমি খুবই আগ্রহী মসিয়ে পোয়ারোকে দু একটা জিনিস দেখাতে যাচ্ছে চার্লস উনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি আবার বিচারকও বলা যায় অ্যাডমিরাল অনিশ্চিতভাবে তার একটা হাত তুলে ধরার চেষ্টা করলেন ফ্রেভিসার টেরেস ধরে এগিয়ে চললেন পোয়ারো তাকে অনুসরণ করল মুহূর্তের জন্য ডাইনার মুখ থেকে উজ্জ্বল ভাবটা উধাও হয়ে গেল এবং তাকে বেশ চিন্তিত দেখালো হাগো তার মাথাটা তুলে পুরো গোফওয়ালা ছোটোখাটো মানুষটির গমন পথের দিকে স্থির চোখে তাঁকিয়ে রইল পোয়ারো ফ্রেভিসারকে অনুসরণ করে বাড়ির ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করল ধোকামাত্র বাড়ির ভেতর থেকে আলোর ভাষাটা এতই প্রকট যে একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসের পার্থক্য সে বুঝতে পারল না কিন্তু সে বেশ বুঝতে পারল বাড়িটা প্রাচীন ও সুন্দর সুন্দর জিনিসে ভরা কর্নেল ফ্রবিসার তাকে গ্যালারিতে নিয়ে গেলেন দেওয়ালে সারিবদ্ধভাবে টাঙানো রয়েছে চ্যান্ডাল পরিবারের মৃত ব্যক্তি মুখগুলো অনমনীয় ও হাসে খুশি ভাবটা স্পষ্ট পুরুষেরা নার্ভাল ইউনিফর্মে সজ্জিত এবং মহিলাদের পরনে স্যাটিনের পোশাক গলায় মুক্তর মালা অবশেষে গ্যালারির একেবারে শেষ প্রান্তে ফবিসার দাঁড়িয়ে পড়লেন একটি ছবির সামনে আঁকা ছবি সংক্ষেপে তিনি বললেন তাদের দৃষ্টি পড়েছিল একটি দীর্ঘাঙ্গী মহিলার ওপর তার একটা হাত গ্রেহাউন্ডের গলবন্ধনের ওপর চেপে বসে আছে মাথা ভর্তি সোনালি চুল তার এবং মুখের অভিব্যক্তিতে একটি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তির প্রকাশ পাচ্ছিল হক যেন তার মায়েরই প্রতিমূর্তি আপনার তা মনে হয় না হ্যাঁ অনেকটাই তবে সে তার মায়ের সৌন্দর্য কমনীয়তা নমনীয়তা এসব কিছুই পায়নি আক্ষরিক অর্থে একেবারে পুরুষালী চেহারা যাকে বলে কিন্তু সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে দুঃখের কথা চ্যান্ডেলার পরিবারের কাছ থেকে এমন একটা জিনিস সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে যা সে নিজেই বংশের ধারা ছাড়াহি হঠাৎ তারা নীরব হয়ে গেল একটা নিরবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে সেখানে বাতাসে একটা ভয়ঙ্কর বিষণ্নতার সুর যদিও তারা এখন মৃত কিন্তু তাদের দীর্ঘশ্বাস বুঝি শোনা যায় আজও কারণ তাদের রক্তে যে বংশের ধারা বয়ে চলেছে কখনো কখনো তাদের মধ্যে থেকে অনুতাপ না হলেও আক্ষেপ শোনা যায় এর কুল পরও তার সঙ্গীকে দেখবার জন্য পেছন ফিরে তাকাল ফ্রবিসার তার সামনে দেওয়ালে টাঙানো সুন্দরী মহিলার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়েছিলেন পরও নরম গলায় বলল আপনি ওকে বেশ ভালো করেই জানেন তাই না ও আর আমি দুজনে ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি একজন সেনাপতির চাকরি নিয়ে আমি ভারতবর্ষে চলে যাই তখন ওর বয়স ষোলো 
আর যখন আমি দেশে ফিরে আসি তখন চার্লস চ্যান্ডলারের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে তা আপনি চার্লস চ্যান্ডলারকেও ভালোই জানেন তাই না হ্যাঁ চার্লস আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধু সে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুও বলতে পারে সব সময়ে আমাদের দুজনের সম্পর্ক ওই রকমই ছিল বিয়ের পর আপনি কি ওদের সঙ্গে খুব বেশি দেখা কি করতেন অবসরের বেশিরভাগ সময়টা তো আমি এখানেই কাটাই এই জায়গাটা আমার দ্বিতীয় বাড়ি চার্লাস এবং ক্যারেলিন সব সময়েই এখানে আমার জন্য একটা ঘর খালি রেখে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকে আর এই কারণে আজ আমি এখানে এসেছি যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখার জন্য যদি আমাকে চার্লসের প্রয়োজন হয় তাই আমি এখানে এসেছি আর এইসব ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন আমি কি চিন্তা করি জানেন কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো আর খোলাখুলি ভাবেই বলি মসিয়ে পড়ো কেন যে ডায়না আপনাকে এ কাজে নিয়োগ করে এখানে নিয়ে এসেছে ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি জানেন হাজা হাক চ্যান্ডলারের সঙ্গে ম্যারোলির এনগেজমেন্ট ভেঙে গেছে হ্যাঁ আমি জানি তার কারণটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন না এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না আজকালকার যুবক যুবতীরা কখন যে কাকে ভালোবাসে আবার কখন যে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এ বোঝা যায় না তাই তাদের ব্যাপারে নাক গলানো আমার কাজ নয় হাক চ্যান্ডলার ডায়নাকে বলেছে তাদের বিয়ে করা উচিত নয় কারণ সে নাকি আজকাল তার মাথা ঠিক রাখতে পারছে না এই বাজে ব্যাপারে কি আমাদের আলোচনা করতে হবে আপনি কি মনে করেন কাজটা করতে পারবেন মনে রাখবেন হ্যাঁ ঠিক কাজই করেছে বেচারা এছাড়া তার করার কিছুই ছিল না এটা তার কোনো দোষ নয় এটা বংশগত রোগ জীবাণুর প্রাণ রস মস্তিষ্কের কোষে কোষে উন্মাদের বীজ বপন করে গিয়েছে তাই যখনই সে তার শরীরের তার মনের এমন দুর্দশার কথা অনুভব করে তখনই সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ডায়নার সঙ্গে এনগেজমেন্ট ভেঙে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এটা তার অবশ্যই করণীয় যদি আমি তাকে বোঝাতে পারি যে এ ব্যাপারে আপনি আমার পরামর্শ নিতে পারেন কিন্তু আপনি তো আমাকে কিছুই বলেননি কেন আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলে রেখেছি এ ব্যাপারে আমি কোনো কথাই বলতে চাই না ঠিক আছে আমার অন্য একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো কেন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার তার ছেলেকে নৌবাহিনী ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছিলেন কারণ সেটাই একমাত্র করণীয় ছিল কেন অফিসার জেদির ছেলের মতো ঘন ঘন মাথা নাড়লেন কয়েকটা ভেড়ার প্রাণনাশের সঙ্গে এর কি কোনো সম্পর্ক আছে বলে আপনি মনে করেন তা আপনি এরকম কিছু শুনেছেন নাকি হ্যাঁ ডাইন আমাকে বলেছে ওই মেয়েটার এখন মুখ বন্ধ করে রাখা উচিত সেটা যে চূড়ান্ত তা সে মনে করে না কিন্তু সে জানে না কি সে জানে না অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেঁপে উঠে আগের মতো রাগত সারাই ফ্রেবিসার বললেন ঠিক আছে ব্যাপারটা আপনারও জানা উচিত সেদিন রাত্রে চ্যান্ডেলার একটা গোলমালের আওয়াজ শুনতে পায় সে ভেবেছিল বাইরের কেউ বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে থাকবে তাই সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে ছেলেটির ঘরে আলো জ্বলছিল তখন চ্যান্ডেলার তার ঘরে ঢুকলো হাগ তখন তার বিছানায় ঘুমোচ্ছিল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন একেবারে মরার মতো যাকে বলে তার পরনের পোশাকে রক্তের দাগ ছিল ঘরের বেসিন রক্তে পরিপূর্ণ ওর বাবা তার ঘুম কিছুতেই ভাঙাতে পারল না পরের দিন সকালে শোনা গেল কতগুলো ভেড়ার গলা কেটে ফেলা হয়েছে এ ব্যাপারে হাগকে প্রশ্ন করা হয় ছেলেটি এ ব্যাপারে কিছুই জানত না গত রাত্রে বাইরে তার বেরিয়ে যাওয়ার কথা মনে করতে পারে না সে অথচ দরজার পাশে মাটি মাখা তার জুতো জোড়া পড়ে থাকতে দেখা যায় তাছাড়া বেসিনে অত রক্ত কি করে এলো তার সঠিক ব্যাখ্যাও সে করতে পারল না কোনো কিছুরই ব্যাখ্যা সে করতে পারল না বেচারা কিছুই জানত না বুঝলেন চার্লস আমার কাছে ছুটে আসে 
এ ব্যাপারে আলোচনা করে আমার সঙ্গে এহানো পরিস্থিতিতে সব থেকে ভালো কি করা যায় এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয় তারপর তিন রাত্রের পর চতুর্থ রাত্রে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেল এরপর আপনি নিজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে কোন দিকে গড়াচ্ছে চার্লস তখনই মনে করল তার ছেলের চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত হক যদি এখানে চার্লসের চোখের সামনে থাকে তাহলে সে তার ওপর বেশ ভালো করে এই নজর দিতে পারবে আর নেভিতে তাকে নিয়ে কুৎসার অটাবার সম্ভাবনাও থাকবে না হ্যাঁ কি বলি এটাই এটাই করতে হবে আর তারপর থেকেই সে আমি আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তরই আর দেব না আপনার কি মনে হয় হাক নিজের ব্যাপার বেশ ভালোই বোঝে হ্যাঁ এরকম পরও কোনো উত্তরই দিল না তার চেয়ে ভালো যে কেউ বোঝে এই কথাটা সে মানতে কোনো সময় ইচ্ছুক নয় এরপর তারা হলে ফিরে এসে অ্যাডমিরাল চ্যাডলারের সঙ্গে মিলিত হলেন এক মুহূর্তের জন্য তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন বাইরের উজ্জ্বল আলোয় গাঢ় রঙের মূর্তিটার ভেতর যেন একটা ছায়া ফেলেছিল ওহো আপনারা দেখছি দুজনে একই জায়গাতেই আছেন হ্যাঁ মসিয়ে পোয়ারো আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই আপনি আমার স্টাডিতে আসুন ফবিসার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন আর অন্য দিক দিয়ে অ্যাডমিনালকে অনুসরণ করল পোয়ারো তার মনে হল জাহাজের ক্যাপ্টেন যেন তাকে কোয়ার্টার থেকে তলব করেছেন কোন ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য অ্যাডমিনাল তার স্টাডিতে ঢুকেই প্রথমেই পোয়ারোকে একটা আরাম কেদারায় বসতে বললেন তিনিও অপর একটি চেয়ারে বসলেন একটু আগেই ফ্রেবিসারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার সম্পর্কে পরও ধারণা হয়েছিল ঠিক এই রকম তিনি একজন অস্থির চিত্তের মানুষ স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছেন এবং মেজাজটা তার বড়ই খিটখিটে এসবই মানসিক চাপের প্রতিক্রিয়া আর অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারের সম্পর্কে তার ধারণা তিনি শান্ত আশাহত এবং হতাশাগ্রস্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চ্যান্ডলার বললেন ডায়নায় এ ব্যাপারে যে আপনাকে এখানে কেন এনেছে আমি ঠিক দুঃখ প্রকাশ করতেও পারছি না বেচারি আমি বেশ বুঝতে পারছি কি অসহ্য ব্যথানা সহ্য করতে হচ্ছে ওকে কিন্তু তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি এটা আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ট্র্যাজিডি আর আমি মনে করি মসিয়ে পোয়ার ও আপনি বুঝতে পারবেন আমরা চাই এ ব্যাপারে বাইরের কেউ যেন মাথা না ঘামাক অবশ্যই আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি বেচারি ডায় না কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে পারছে না আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি যদিও আসল ব্যাপারটা যদি জানতে না পারতাম সম্ভবত আমিও হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম না কেন জানেন ওই যে রক্তের মানে যাকে বলে রক্তের দোষ এর পরেও কি আপনি চান যে ওদের এনগেজমেন্টটা অটুট থাকুক তার মানে আপনি কি বলতে চান আমি আমার চলার পথ থেকে সরে দাঁড়াই কিন্তু এরকম কোনো ধারণাই কিন্তু আমার ছিল না হাক তার মাকে অনুসরণ করেছে তার ব্যাপারে চ্যান্ডালদের সম্পর্কে কোনো কিছুই মনে করিয়ে দেওয়ার নেই আপনাকে তাছাড়া প্রায়ই প্রত্যেক প্রাচীন পরিবারে কারণ না কারোর মধ্যে একটু অত্র পাগলামি লক্ষ্য করা যায় আপনি কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেননি না আর ভবিষ্যতেও আমি তা করছি না আমার ছেলে আমার সঙ্গে এখানে যথেষ্ট নিরাপদ রয়েছে তার দেখভাল করার জন্য আমি যথেষ্ট কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে না বন্য জন্তুদের মতো তারা তাকে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না হয়তো সে এখানে নিরাপদে আছে কিন্তু অন্যেরা কি ততটাই নিরাপদ কি বলতে চান আপনি পরও কোনো উত্তর দিল না সে কেবল অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারের বেতনার্থ গভীর কালো দুটো চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল অ্যাডমিরাল আবার নিজে থেকেই বললেন প্রতিটি মানুষই যে তার পেশার মধ্যে আবদ্ধ থাকে কথাটা আমার অজানা নয় আর আপনি আপনার পেশার স্বার্থে একজন অপরাধীর খোঁজ করছেন এই তো কিন্তু মসিয়ে পোয়ারও আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমার ছেলে কিন্তু কোনোভাবে অপরাধী নয় হয়তো এখনও নয় কিন্তু তার মানে এখনও নয় বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ব্যাপারটা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে সে বেড়াগুলো ভেড়ার ব্যাপারে কে বলল আপনাকে ডায়না ম্যারোলি আর আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু কর্নেল ফ্রবিসারও বলেছেন জর্জ তার মুখটা বন্ধ রাখলেই বোধ হয় ভালো হয় 
উনি আপনার বহুদিনের পুরনো বন্ধু তাই নয় কি হ্যাঁ সে আমার সব থেকে ভালো বন্ধু আর উনি আপনার স্ত্রীরও বন্ধু ছিল তাই না এবার চ্যান্ডলারের মুখে হাসি ফুটতে দেখা গেল হ্যাঁ আমারও বিশ্বাস ক্যারোলিনের সঙ্গে জর্জের ভালোবাসা ছিল ক্যারোলিনের বয়স তখন কম ওই বয়সে যে কোনো ছেলেমেই ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ জানতে পারে না তাই ওই ফেব্রিসার কখনোই তাকে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারেনি আমার বিশ্বাস এটাই কারণ আর এটা খুবই ভালো আমি ছিলাম একজন ভাগ্যবান পুরুষ হ্যাঁ সেই রকমই আমি নিজেকে মনে করছিলাম আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিয়ে করে ফেলি হারাবার ভয়ে শুনেছি আপনার স্ত্রী যখন জলে ডুবে যান করলেন ফবিসার আপনার সঙ্গেই ছিলেন তাই না হ্যাঁ ঘটনাটা যখন ঘটে সে আমাদের সঙ্গে কর্ণওয়ালেই ছিল আমার স্ত্রী আর আমি একই বোটিংয়ে বেরিয়ে যাই কথা ছিল আমার সেই বন্ধু সেদিন বাড়িতেই থাকবে আমি কখনো বুঝতেই পারিনি যে কি করে নৌকোটা উল্টে যেতে পারে নিশ্চয়ই হঠাৎ সেটা কোনোভাবে লাফিয়ে উঠে থাকবে আর তাতেই আমরা যখন বোটিংয়ে পেরোই তখন প্রচণ্ড ঢেউ খেলছিল চলে জোয়ার চলছিল নৌকোটা উল্টাবার আগে আমি তাকে যথাসম্ভব শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলাম ঈশ্বরের দোহাই আমরা সেদিন হাককে সঙ্গে করে নিয়ে যাইনি সে থাকলে তার অবস্থাও তার মায়ের মতোই হতো তাই ঈশ্বরের কৃপায় সে যাত্রায় হাঁক রক্ষা পেয়ে গেছে আমি যদি তাকেও সেদিন হারিয়ে ফেলতাম আজ যে আমি বেঁচে আছি তার আর কোনো অর্থই থাকত না জানেন মসিয়ে পোয়ারো চ্যান্ডলার পরিবারে আমরা বাপ বেটাই হচ্ছে শেষ বংশধর আমাদের মৃত্যুর পর চ্যান্ডলারদের লিডে আর কেউ থাকবে না ডাইনার সঙ্গে হাগের এনগেজমেন্ট হওয়ার পর আমি আশা করেছিলাম যাকে সে কথা এখন এ নিয়ে আলোচনার কোনো মানেই হয় না ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ওরা বিয়ে করেনি ব্যাস ভালো বলতে এইটুকুই আমরা বলতে পারি গোলাপ বাগানে এর গোলপরও একটা আসনে বসেছিল তার পাশেই বসেছিল হাক চ্যান্ডলার ডায়না সবে মাত্র তাদের ছেড়ে চলে গেছে তরুণ সুপুরুষ হাঁক তার যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মুখটা তুলে তার সঙ্গীর দিকে তাকালো তারপর ধীরে ধীরে বলল মসে পরও আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ দয়া করে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করুন আবার দেখুন ডায়না একজন লড়া কমে তাই সে আমার অবস্থাটা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না সে মনে করেছে যতই নিন্দনীয় হোক না কেন সেটাই সে গ্রহণ করতে চায় ওর বিশ্বাস আমি নাকি প্রকৃতস্থ অথচ আপনি নিজে একেবারে নিশ্চিত আমাকে ক্ষমা করবেন আপনিও অপ্রকৃতিস্থ কিন্তু তাই কি এই কথা ঠিক যে এখনো পর্যন্ত আমার মাথা ঠিক পুরোপুরি খারাপ হয়নি কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি সেটা ক্রমশ খারাপের দিকেই গড়াচ্ছে ডায়না সে কথা জানে না ঈশ্বর ওকে আশীর্বাদ করুন ও যেন বুঝতে না পারে কিন্তু সেটাই তো ওর শেষ কথা নয় আমি যখন ঠিক থাকি প্রকৃতস্থ থাকি ও শুধু ও শুধু আমার ওই দিকটাই দেখেছে আর যখন আপনার সব কিছু ভুল ঠেকে তখন কি ঘটে বলুন তো আর একটা ব্যাপার হলো এই যে আমি তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করি আর আমি যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমি পাগল বনে যাই এই তো গত রাত্রে যেমন আমি যখন আর মানুষ ছিলাম না তখন প্রথমে আমি ষাঁড় একটা পাগল ষাঁড় বনে গেছি সূর্যের আলো ঝলমলে দুপুরে আমি ছুটছি আমার মুখে ধুলো আর রক্তের নোনা স্বাদ আর তারপরেই সেই স্বপ্নের মধ্যেই আমি আবার কেমন একটা কুকুর বনে গেলাম মুখ দিয়ে সব সময় লালা ঝরছে তখন আমি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত আমাকে দেখলেই ছেলেমেয়েরা ভয়ে পালায় চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় আর লোকেরা বন্দুক উঁচিয়ে আমাকে গুলি করার জন্য তেড়ে আসে আবার কেউ যেন একটা বিরাট গামলায় জল রেখে গেল আমার জন্য কিন্তু আমি জল খেতে পারি না আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আর আমি জানি স্বপ্নে যা যা দেখেছি সবই সত্যি আমি তখন মুখ ধোবার জন্য বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমার মুখ তখন রৌদ্রদগ্ধ ভয়ঙ্কর রৌদ্রদগ্ধ এবং মুখ শুকিয়ে গিয়েছে আমি তখন তৃষ্ণার্থ কিন্তু মসিয়ে পোয়ারও তখন জল আমি এক ফোঁটাও মুখে তুলতে পারিনি আমি জল গিলতে পারিনি হা ঈশ্বর কেন আমি জল খেতে পারি না সে নিজে নিজের হাঁটু দুটো চেপে ধরল তার তৃষ্ণার্থ মুখের দিকে ছুকে পড়ল 
তার চোখ দুটি এমনভাবে অর্ধমিলিত হল যেন তার সামনে কিছু একটা আসতে দেখছে আর এমন কিছু জিনিস আছে যা স্বপ্ন নয় আমি যখন সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত অবস্থায় থাকি তখন তখন এইসব দেখি ভূতের দল ভয়ঙ্কর আকৃতির সব রূপ তারা কটাক্ষ চোখে আমার দিকে তাকায় আর আর কোনো কোনো সময় বিছানা ছেড়ে আমি আবার আকাশেও উড়তে পারি আর হাওয়ায় কেন উড়ে চলি পাখির মতো ডানা মেলে আমাকে যাওয়া উড়ে যেতে সাহায্য করে আমার সঙ্গীরা ওই সব ভূতের দল অদ্ভুত বড় অদ্ভুত এর কুল পর বলে উঠল পোয়ারোর মুখের ভাব দেখে মনে হল হাঁগের এই বক্তব্যে তার কোনো সায় নেই হাঁক তার থেকে ফিরে তাকালো ওহো আমার এতে কোনো সন্দেহ নেই পাগলের ধারা আমার রক্তে বইছে এটা আমার পারিবারিক বংশগত রোগের ফল এর থেকে কিছুতেই আমি রেহাই পেতে পারি না ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ঠিক সময়ে আমি এই রোগটাকে ধরে ফেলেছি বিয়ের আগে এটা জানতে পারা কম সৌভাগ্যের কথা নয় ধরা যাক ডায়নাকে বিয়ে করার পর আমাদের একটা সন্তান হলো আর তার অবস্থাও যদি যদি আমার মতো এমন ভয়ঙ্কর হয় পোয়ারোর হাতের উপর তার একটা হাত রাখল দয়া করে দয়া করে তাকে বোঝান তাকে বলুন আমাকে অবশ্যই ভুলে যেতে হবে তাকে হ্যাঁ ভুলতে তাকে হবেই পরে কেউ না কেউ তাকে বিয়ে করার জন্য ঠিকই এগিয়ে আসবে ওই তো তরুণ স্টিভ গ্রাহাম রয়েছে ডায়নার জন্য পাগল সে আর আর সে খুবই ভালো ছেলে ডায়না তাকে পেয়ে খুব খুশি হবে এবং নিরাপদেও থাকবে আমি তাকে সুখী হতে দেখতে চাই হয়তো প্রথমে ডায়নার একটু কষ্ট হবে স্টিভকে মানিয়ে নিতে কিন্তু আমি মারা যাওয়ার পর সব ঠিক হয়ে যাবে ওরা ওরা পরস্পরের দিকে সুদৃঢ় বন্ধনের হাত বাড়িয়ে দেবে আপনার মৃত্যুর পর ওদের সব ঠিক হয়ে যাবে বললেন কেন জানেন আমার মায়ের অনেক টাকা সে টাকা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন মায়ের মৃত্যুর পর আমি সে টাকার উত্তরাধিকারী হব সেসব টাকা আমি ডায়নাকে দিয়ে যাচ্ছি আহা কিন্তু মিস্টার চ্যানলা আর আপনি অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন না মসে পোয়ারো অত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচতে পারবো না ঈশ্বর দেখুন দেখুন মসে পোয়ারোর কাঁচ ছাপিয়ে হাঁক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওই যে আপনার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা একটা কঙ্কাল ওটার ওটার হাড়গুলো দেখুন কেমন কাঁপছে আন্দোলিত হচ্ছে ওই যে কঙ্কালটা আমাকে ডাকছে ঈশা ঈশা ইশারা করছে তার চোখের তারাগুলো যেন বিস্ফারিত হলো সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে হঠাৎ সে একপাশে ঝুঁকে পড়ল মনে হলো তার সারাটা শরীর বুঝি শিথিল হয়ে এলো তারপর পোয়ারোর দিকে ঘুরে প্রায় ছেলে মানুষে গলায় বলে উঠল আপনি আপনি কিছুই কি দেখতে পাচ্ছেন না এর কুল পরও ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল এসব দেখে আমি তেমন কিছুই মনে করি না আমার ভয় সেই রক্তকে আমার ঘরে রক্ত রক্ত আমার পোশাকে আমাদের একটা তোতা পাখি ছিল একদিন সকালে দেখি আমার ঘরে গলা কাটা অবস্থায় সেটা পড়ে রয়েছে আর আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি আর রক্তে শিক্ত খুঁটা আমার হাতে রয়েছে হ্যাঁ এমনকি অতি সম্প্রতি জন্তু জানোয়ারগুলো খতম হয়ে গিয়েছে চারিদিক গ্রামে গঞ্জে নিচে উপত্যকায় ভেড়া মেষে শাবক কুকুর সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে বাবার আঁতরে আমার ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দেন কিন্তু কখনো কখনোই সকালের দিকে দরজা খোলা অবস্থায় দেখা যায় নিশ্চয়ই কোথাও লুকোনো আছে আমার একটা চাবি চাবিটা যে কোথায় আমি লুকিয়ে রেখেছি নিজেই জানি না তবে তাই বলে এই নয় যে আমি সেই কাজটা করিয়েছি মনে হয় মনে হয় অন্য কেউ আমার মধ্যে ভর করেছে যে কিনা যে কিনা আমার দখল নেয় যে আমাকে পরে মানুষ থেকে ক্রোধমত দানবে পরিণত করে যে রক্ত চায় আর যে জল পান করতে পারে না হঠাৎ হাত তার হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল মিনিট দুয়েক পরে পরও জিজ্ঞাসা করল আপনি কেন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলেন না হাঁক মাথা নেড়ে বলল 
আপনি কি সত্যি সত্যি বুঝতে পারছেন না শরীরের দিক থেকে আমি বনিষ্ঠ অসুরের মতো আমার গায়ের শক্তি হয়তো বছরের পর বছর ধরে চার দেওয়ালের মধ্যে আবর্ত থাকতে পারি সেটার মুখোমুখি হতে আমি পারি না তার চেয়ে আমার মরণ ভালো দুর্ঘটনা বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে এরকম আরও কত কি ডায়না বুঝতে পারবে আমি আমার নিজের পথ ঠিক বেছে নিয়েছি পোয়ারোর দিকে অবজ্ঞা ভরে তাকালো সে কিন্তু পোয়ারো তার এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে কোনো উত্তর দিল না বরং তার বদলে সে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল আপনি কি খান কি পান করেন হাক চ্যান্ডলার মাথা তোলাল শব্দ করে হেসে উঠল বধ হজমের জন্য এটা রাতের দুঃস্বপ্ন হতে পারে এটাই কি আপনার ধারণা আপনি কি খান কি পান করেন ঠিক যেমন অন্যেরা খাই আর পান করে থাকে কোনো বিশেষ ওষুধ যেমন পিল ঈশ্বরের দোহাই না তা আপনি কি সত্যি মনে করেন যে কোনো পেটেন্ট পিল আমার আমার অসুবিধে দূর করতে পারবে তা না হলে আপনি কি এটাকে মানসিক রোগ বলেই ধরে নেবেন বাবার চোখ দুটো বড় কষ্ট দেয় তাকে প্রায়ই তাকে চোখে ডাক্তারের কাছে যেতে দেখা গেছে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি খুবই আগ্রহী ও দেশে সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন তাদের ঐতিহ্য এবং আরও অনেক কিছু হ্যাঁ খুবই গভীরভাবে কেটে গেছে একদিন আমি যখন দাঁড়ি কাটছিলাম রক্ত দেখে বাবা ভয়ে আতঙ্কে চমকে উঠেছিলেন আজকাল আমি স্নায়ু দুর্বলতায় খুবই ভুগছি জানেন আমার চিবুক আর গলায় প্রায় ফুসকুড়ি দেখা যায় আপনার শেভিং ক্রিম ব্যবহার করা উচিত ওহো তা তো হবেই আঙ্কেল জর্জ ওরকমই একটা ক্রিম আমাকে দিয়েছিলেন আমরা মেয়েদের বিউটি পার্লারের মতো কথা বলছি লোশান সুদিং ক্রিম শেভিং ক্রিম পেটেন্ট পিল চোখের সমস্যা এ সবের গুরুত্বই বা কতটুকু এর থেকে আপনি কি ভেবেছেন মসিয়ে পোঁড়ো আমি ডায়না ম্যাভারালির জন্য যতটা সম্ভব ভালো করার চেষ্টা করছি আগের মেজাজটা বদলে গেল পরের হাতে হাত রাখল সে হ্যাঁ ওর জন্য আপনি আপনার সাধ্য মতো যা যা করতে পারেন দয়া করে করুন মসিয়ে আমার তাতে সাই রইল তাকে বলুন ও যেন আমাকে ভুলে যায় ওকে বলুন আমাকে পাওয়ার আশা করলে ভালো কিছু হবে না ওর আমি আপনাকে যা যা বললাম তার কিছু অংশ ওকে বলবেন ওকে বলবেন ওহো ঈশ্বরের দোহায় ওকে বলবেন ও যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এখন ও যদি আমার ভালো চায় এবং এবং সর্বোপরি ওর ভালোর জন্য কেবল ও কাজটাই করতে পারে দূরে সরে যাওয়া আর আমাকে ভুলে যাওয়া মাদাম অজেল আপনার সাহস আছে আর আপনার সেটার প্রয়োজন আছে তাহলে এটা কি সত্যি পাগল সে আমি মানসিক রোগের চিকিৎসক নই মাদাম ওয়াজেল তাই আমি কখনোই জোর দিয়ে বলতে পারি না যে এই লোকটা অপ্রকৃতস্ত কিংবা এই লোকটা প্রকৃতস্থ ডায়না তার খুব কাছে সরে এলো অ্যাডমিরাল চ্যানেলার মনে করেন হ্যাক পাগল জর্জ প্রবিশারও মনে করেন সে পাগল এমনকি হ্যাক নিজেও মনে করে সে পাগল বড় স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল তাকে আর আপনি মাদাম ওয়াজেল আপনি কি মনে করেন আমি আমি বলি কি আদর্শে পাগল নয় আর সেই কারণেই তো আর সেই কারণে কি আপনি আমার কাছে এসেছেন হ্যাঁ এছাড়া আপনার কাছে আমার আসার অন্য কোনো কারণ নেই থাকতে কি পারে আর তাই তো ঠিক এটাই তো আমি নিজে জিজ্ঞাসা করেছি মাদাম ওয়াজেল আমি ঠিক আপনাকে বুঝতে পারলাম না মানে আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন তো স্টিফেন গাহাম কে আপনার মনে কি আছে বলুন তো এ ব্যাপারে আপনি ভাবছেনই বা কি সেই থেকে আপনি সেই একই জায়গায় অবস্থান করছেন আপনার দৃষ্টিনন্দন ওই বিখ্যাত গোবজরার নিচে আপনার নীরব ঠোরজরার আড়ালে যে অনেক কথা লুকিয়ে আছে সেটা আমার বুঝতে এক্ষণ একটু অসুবিধা হচ্ছে না সূর্যালোকে আপনার পিটপিট করে তাকানো আর আমাকে কিছু না বলে একটা অজানা রহস্যের মধ্যে আমাকে রেখে দেওয়া এ সবের কোনো মানেই আমি খুঁজে পাচ্ছি না আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন ভয়ঙ্কর ভয় আপনি কেন আমাকে এরকম ভয় দেখাচ্ছেন বলুন তো সম্ভবত আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেছি আপনার ভয় কিসে একটা খুন প্রতিরোধ করার চেয়ে একজন খুনিকে ধরা অনেক সহজ খুন ও কথা বলবেন না তা সত্ত্বেও কথাটা ব্যবহার করতে হচ্ছে আমাকে একান্ত নিরুপায় হয়ে 
মাদামোয়াজেল লিড ম্যানোরে আপনার আর আমার আজকে রাত্রে এখানে থাকা খুব প্রয়োজনীয় আমি আপনার দিকে তাকিয়ে আছি ব্যবস্থাটা আপনাকে করতে হবে পারবেন না আপনি আমি হ্যাঁ সম্ভবত পারবো কিন্তু কেন বলুন তো কারণ নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই একটু আগে আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন আপনার সাহস আছে এখন সেই সাহসেরই প্রমাণ দিন আমি যা বলছি তাই করুন এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করবেন না মাথা নেড়ে সাই দিয়ে ডায়না ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর পোয়ারো তাকে তার বাড়ির ভেতর অনুসরণ করল একটু পরে লাইব্রেরিতে ডায়না ও আরও তিনজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো সে ওপরতলায় কেউ ছিল না হাগ চ্যানলারের ঘরটা সে সহজেই দেখতে পেল ঘরের এক কোণায় ঠান্ডা ও গরম জল সহ একটা ওয়াশ বেসিন ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেল সে সেটার উপর গ্লাস সেলফে নানা ধরনের টিউব পাত্র এবং বোতল পড়ে থাকতে দেখল সে এর কুল দ্রুত সেখানে গিয়ে হাজির হলো এবং নিপুণ হাতে কাজ করতে শুরু করে দিল কি যে করতে হবে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে তার বেশি সময় লাগল না সিঁড়ি বেয়ে নিচের ঘরে নেমে এলো পোয়ারো ডায়না তখন সবেমাত্র লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসছিল বিদ্রোহী সুলভ মনোভাব নিয়ে এসে বলল ঠিক আছে সব ঠিক হয়ে গেছে অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার পোয়ারোকে লাইব্রেরির ভেতরে নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন তারপর তিনি বললেন মসিয়ে পোয়ারো দেখুন আমি এসব একেবারেই পছন্দ করি না আপনি কি পছন্দ করেন না অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার আপনি আর ডায়না দুজনেই আজকে রাতটা এখানে কাটানোর জন্য জোর করেছিলেন আমার কাছে আমি আতিথেয়তা শূন্য হতে চাই না এটা আতিথেয়তার প্রশ্ন নয় এই যে বললাম আতিথেয়তা শূন্য হতে চাই না আরও খোলাখুলিভাবেই বলি আমি এটা একেবারেই পছন্দ করি না মসিয়ে পড়ো মোট কথা আমি এটা চাই না আর আপনাদের এই চাওয়ার কোনো কারণও বুঝতে পারছি না এর থেকে ভালো কিছু আশা করছেন আপনি যদি আমরা বলি এটা একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার আমি চেষ্টা করে দেখছি তা কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা মাপ করবেন এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না আপনাকে এটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বেশ আমিও বলছি শুনুন মসিয়ে পড়ো প্রথমত আমি আপনাকে এখানে আসতে বলিনি বিশ্বাস করুন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার আমি আপনার যুক্তিটা পুরোপুরি বুঝতে পারছি আর তার প্রশংসাও করছি আমি এখানে এসেছি একটি মেয়ের দুর্দমনীয় ভালোবাসার পরিণতি দেখতে যে কিনা আপনার ছেলেকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে আপনি আমাকে কতগুলো কথা বলেছেন আবার কর্নেল ফেরবিসারও কিছু কথা বলেছেন এমনকি হাজ নিজেও কিছু কথা বলেছে আমাকে এখন আমি নিজের চোখে দেখতে চাই হ্যাঁ সবই মানলাম কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারি এ ব্যাপারে নতুন কিছু দেখার নেই প্রতিদিন রাত্রে হাককে আমরা তালা বন্ধ করে রেখেছি তাই এর পরেও কি আপনি হ্যাঁ তা সত্ত্বেও এক এক সময় সে আমাকে বলেছে সকালের দিকে দরজায় তালা দেওয়া থাকে না সেটা আবার কি কেন আপনি নিজে কখনো দরজা তালা খোলা অবস্থায় দেখেননি আমি সব সময় অনুমান করে থাকি জর্জ দরজার তালা খুলে থাকে এতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন চাবিটা আপনি কোথায় রাখেন তালার ভেতরে না আমি সেটা বাইরে আলমারির ওপরে রেখে থাকি আমি জর্জ কিংবা সাজবৃত্ত উইদার্স সকালে ওখান থেকে চাবিটা নিয়ে থাকে আমি উইদার্সকে বলেছি এইরকম ব্যবস্থাটা করা হয়েছে হাককে ঘরের মধ্যে আটকে রাখার জন্য কারণ সে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় বাইরে বেড়াতে চলে যায় আমি অনুমান করি সে আরও অনেক কিছু জানে কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক সে আমার সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে রয়েছে আর একটা বাড়তি চাবি আছে তাই না না আমার অন্তত জানা নেই যে কেউ ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে নিতেও পারে কিন্তু কে সে আপনার ছেলে ভাবে তার নিজস্ব একটা চাবি কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে তবে সে তার জাগ্রত অবস্থা সেটার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না ঘরের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে কর্নেল ফ্রোপ্রিসার বললেন চার্লস আমি এটা পছন্দ করি না আমিও ঠিক ওই কথাটাই ভাবছিলাম মেয়েটি যেন আপনার সঙ্গে এখানে ফিরে না আসে যদি আপনি মনে করেন একা আসতে পারেন এখানে রাত্রে মিস ম্যাবার আলীকে কেন আসতে দিতে চান না বলুন তো এর মধ্যে খুবই ঝুঁকি আছে এসব কেসে হাক তার প্রতি অনুরক্ত ঠিক এই কারণেই 
ও সব জাহান নামে চাক যেখানে একজন উন্মাদ লোক জড়িত সেখানে সব কিছুই ওলট পালট হয়ে যেতে বাধ্য হাগ নিচেও সেটা জানে তাই ডায়না কখনোই যেন না আসে এখানে বেশ তো এই ব্যাপারে ডায়নাকে সিদ্ধান্ত নিতে দেন না কেন এই বলে লাইব্রেরি থেকে সে বেরিয়ে চলে গেল ডায়না বাইরে গাড়ির ভেতরে অপেক্ষা করছিল পরকে আসতে থেকে সে তাকে কাছে ডেকে বলল রাতে আমরা যা করতে চাই তাই করব এবং নৈশভোজের সময় ফিরে আসব তারপর তারা দূরপাল্লায় বেরিয়ে পড়ল অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার এবং কর্নেল ফবিসারের সঙ্গে যা যা আলোচনা হয়েছিল সবই বলল ডায়নাকে কথা শুনে ডায়না হেসে উঠল আর হাসির দমকের সঙ্গে মুঠো মুঠো ঘৃণা ছড়ে পড়ছিল আপনি কি মনে করেন হ্যাগ আমাকে আঘাত করবে গ্রামে কোনো কেমিস্টের দোকানের সামনে থামলে তার উপকার হয় ক্ষুদ্রাস টানতে ভুলে গেছে সে একটা শান্ত পরিবেশের গ্রামের রাস্তায় কেমিস্টের দোকান পরও একাই গাড়ি থেকে নেমে দোকানে চলে গেল ডায়নাকে অপেক্ষা করতে বলে কিন্তু একটা টুথব্রাশ পছন্দ করতে পরও দীর্ঘ সময় নিতে দেখে ডায়নার কেমন যেন সন্দেহ হল সে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো এলিজাভেথিও ওককাটের আসবাবপত্রের সাজানো বিরাট শয়নকক্ষে বসে পরও অপেক্ষা করতে থাকে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন তার কিছু করারও নেই সব ব্যবস্থা সে পাকা করে রেখেছিল একেবারে সাত সকালে ডাক এলো বাইরে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শুনে পরও দরজা খুলে দিল বাইরে বারান্দায় দরজার ওপারে দুজন লোক দাঁড়িয়েছেন দুজনেই মাঝ বয়সী তাদের বয়সের তুলনায় এখন যেন তাদেরকে একটু বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে অ্যাডমিরালের মুখটা কঠিন এবং গম্ভীর কর্নেল ফবিসারের কাপা কাপা মুখটা কেমন যেন কুচকে গেছে চ্যান্ডলার সহজভাবেই বললেন মসিয়ে পড়ো দয়া করে আপনি একবার আমাদের সঙ্গে আসবেন ডায়নার শয়নকক্ষের সামনে একটা দলা পাকানো দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল অবিন্যস্ত চুলে মাথার উপর বারান্দার আলো এসে পড়েছিল হাঁক পড়েছিল সেখানে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল তার পরনে ছিল ড্রেসিং গাউন এবং পায়ে স্লিপার তার ডান হাতে চকচকে একটি ধারালো ছুরি ছুরিটা কিন্তু সব জায়গায় চকচকে নয় কারণ জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ এরকুল পরও নরম গলায় বলল মিস ডায়না মেবরালি ওকে তুলে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসুন ফবরিসার তীক্ষ্ণ সরে বললেন সে ঠিক আছে হাগ তাকে স্পর্শ করেনি ডায়না আমরা এসেছি দরজাটা খুলে দাও আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই অ্যাডমিনাল গোঙাতে গোঙাতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিলেন খিলখোলা শব্দ শোনা গেল এবং দরজার উপরে ডায়নাকে দেখতে পাওয়া গেল তার মুখটা মৃত ব্যক্তির মতো ফ্যাকাশে সাদা দেখাচ্ছিল ডায়না হোচট খেল কি হয়েছে জানেন কেউ যেন আমার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছিল আমি তাকে দরজায় ধাক্কা দিতে শুনেছি তারপর দরজার প্যানেলে আচুর কাটছিল সে ও সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার একটা জানুয়ারির মতো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তোমার দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল মুসিয়ে পড়ো আমাকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলেছিলেন সেই দুজন ব্যক্তি নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে চেতনাহীন লোকটার দুহাত ধরে তুলে ধরল ওরা পাস দিয়ে চলে যেতে গেলে ডায়না হাঁ ভরে নিঃশ্বাস নিল আরে ও তো হ্যাগি ওর হাতে ওটা কি ছিল ওটা কি রক্তের দাগ পরও সব প্রশ্ন চোখে তাদের দিকে তাক আলো অ্যাডমিরাল মাথা নাড়লেন তিনি বললেন রক্ত মাংসের লোক নয় সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেটা একটা বেড়াল নিচে হল ঘরে সেটাকে দেখতে পাই কণ্ঠনালীটা কাটা সে নিশ্চয়ই এখানে এসে থাকবে হ্যাঁ পরে সে নিশ্চয়ই এখানে এসে থাকবে এখানে আমার কাছে ডাইনার কণ্ঠে আতঙ্কের সুর চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটি আপন মনে কি যে বলল তা কিন্তু বোঝা গেল না তারা ওকে নিরীক্ষণ করল হাত চানলার উঠে বসতে পিটপিট করে তাকালো হ্যালো কি ঘটেছে আমি কি থামল সে নিজের হাতে ধরা ছুরিটার দিকে স্থিরভাবে তাক আলো তারপর আবার নিচু গলায় বলল কেন আমি কি করেছি তার চোখ জোড়া একজনের মুখ থেকে আরেকজনের মুখের উপর পরিক্রমা করতে শুরু করে দিল অবশেষে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ডায়নার উপর টলতে টলতে সে দেওয়ালে ঠেস দিল 
ধীর স্থির শান্ত সরাসে জানতে চাইল আমি কি ডায়নাকে আক্রমণ করেছি তার বাবা মাথা নাড়লেন হাক বলল বলো আমার কি ঘটেছে যাই ঘটুক না কেন আমাকে সেটা জানতেই হবে তারা তাকে বললেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বললেন সে তার শান্ত অধ্যাবসায় তাদের মুখ থেকে সব শুনে নিল জানালার বাইরে সূর্য ঝলমলে আলো চোখে পড়ল এর কুল পর জানালার সামনে থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিল আর তারপরেই সূর্যের নীলাব আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে হাক স্থির গলায় বলল সুন্দর সকাল কি আমি ভাবছি এখন আমাকে একবার জঙ্গলে যেতে হবে এবং একটা খরগোশ জোগাড় করার চেষ্টা করব। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে তারা ওর গমন পথের দিকে তাকালেন তারপর অ্যাডমিরাল সামনে এগিয়ে চলল প্রবিশার তার হাত দুটো প্রসারিত করে অ্যাডমিরালকে ধরে ফেললেন না চলস না বেচারা ওর পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভালো পথ ওকে যেতে দাও ওদিকে ডায়না কাঁদতে কাঁদতে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার কাপা কাপা গলায় বললেন জর্জ তুমি ঠিকই বলেছ আমি জানি ও তো আমারই ছেলে ও সাহস আছে সে সে একজন জাহান নামে যাক অভিশপ তো বিদেশিটা কোথায় বন্দুক করে গিয়ে হাঁক বন্দুকের র্যাক থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে সেটার মধ্যে গুলি ভর্তি করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই এর কুলপর তার কাঁধের উপর হাত রাখল এর কুলপর গলা থেকে একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে এলো তার মধ্যে একটা হুকুমের সুর ধ্বনিত হতে শোনা গেল না হাঁক তার দিকে স্থির চোখে তাকালো প্রচন্ড রাগে গর্জে উঠল সে আমার কাঁধের ওপর থেকে আপনার হাতটা সরিয়ে নিন আমাকে বাধা দেবেন না আমি আপনাকে বলছি এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসার এটাই একমাত্র পথ এর কুল পরও আবারও সেই একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করল না আপনি কেন বুঝতে পারছেন না যদি না ডায়নার ঘরটা তালা বন্ধ থাকতো তাহলে সেই ধারালো ছুরিটা দিয়ে আমি তার কণ্ঠ নালি নিশ্চয়ই কেটে ফেলতাম আমি ওই ধরনের কোনো কথা বুঝতে চাই না আপনি মিস ম্যাবারেলিকে কখনই হত্যা করতে পারতেন না আমি সেই বিড়ালটাকে খুন করেছিলাম করিনি আমি না আপনি বিড়ালটাকে খুন করেননি আপনি তোতা পাখিটাকেও খুন করেননি এমনকি ভেড়াদেরও খুন করেননি আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন নাকি আমি আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ পাগল নয় আশ্চর্য এই ভদ্রলোক বলেন কি আমি নাকি পাগল নই আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি আপনি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতস্ত একেবারে হাস্যকর ব্যাপার আমি একজন প্রকৃতিস্থ তাই কি প্রকৃতিস্থ হলে আমি কি করেই বা ভেড়ার কণ্ঠনালি কাটলাম কি করেই বা অন্য সব জন্তু জানোয়ারদের গলা কাটলাম আমি তোতা পাখির গলা কাটলাম তখনও কি প্রকৃতিস্থ ছিলাম আর আজ রাত্রে বিড়ালের গলা আমি আপনাকে বলেছি না আপনি ভেড়া তোতা পাখি কিংবা বিড়াল কাউকে খুন করেননি তাহলে তাহলে কে খুন করলো আপনি যে অপ্রকৃতিস্থ এটা প্রমাণ করার জন্য যে উঠে পড়ে লেগেছে সে উল্টো পাল্টা অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছে আপনাকে দিয়ে প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনাকে প্রচুর ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে এবং রক্তমাকা ছুরি কিংবা খুঁটটা আপনার মন গড়া তৈরি আর কেউ হয়তো আপনার ওয়াশ বেসিন ইচ্ছাকৃতভাবে রক্তমাকা হাত ধুয়ে থাকবে কিন্তু কেন এই যে কিছুক্ষণ আগে বন্ধুকে গুলি পুড়ে আপনি যা করতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেরকম কিছু যদি আপনি করে বসেন তার জন্যই আপনাকে পরিচিত করা হচ্ছিল এই সময় অ্যাডমিরাল এবং তাদের পেছন পেছন ডাইনে এসে হাজির হলো কর্নেল ফরবিসার আপনি বহু বছর ধরে ভারতবর্ষে ছিলেন সেখানে নানান ধরনের মাদক দ্রব্য খাইয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃতস্থদের অপ্রকৃতস্থ করে তোলা হয় এরকম কেসের মুখোমুখি কখন হননি আমি নিজে কখনো এরকম কেসের মুখোমুখি হইনি কিন্তু এরকম অনেক কেসের কথা আমি শুনেছি লোক মুখে ধৌতরা বিষ মারাত্মক বিষ মানুষ মরে না বটে কিন্তু এই বিষ খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায় ঠিক তাই ভালো কথা 
ধুতুর আর বিষক্রিয়া মানুষের মস্তিষ্ক বিকল করে দিতে খুবই সক্ষম আর সেটা পাওয়া না গেলে অ্যালকালয়েড অ্যালট্রোপিনও প্রয়োগ করা যায় যা বেলেডোনা থেকে সংগ্রহ করা হয় বেলেডোনা তৈরি পদ্ধতি প্রায় সাধারণ আর অ্যাট্রোপিন সালফেট চোখের চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা মুক্ত হস্তে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে থাকেন অতএব এটা কেমিস্টের দোকান থেকে পেতে খুব একটা ঝামেলায় পড়তে হয় না এমনকি বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করলেও সন্দেহের কোনো রকম অবকাশ থাকে না আবার অ্যাট্রোপিন সালফেট থেকে অ্যাকলয়েডের লিচার্স বের করে নিয়ে সেটা দিয়ে শেভিং ক্রিম তৈরি করা যায় এটা অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মুখে ও গলায় ফুসকুড়ি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় আবার এর অনেকগুলো উপসর্গ আছে যেমন গলা শুকিয়ে যাওয়া জল গলাধাকরণ করতে না পারা অলৌকিক সব দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠা এই সব লক্ষণগুলি মিস্টার হ্যাক চ্যানেলের অনুভব করেছিল আর এই সবই তার বাস্তব অভিজ্ঞতার নিদর্শন পর এবার তরুণটির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো আমার মন থেকে সেই সন্দেহকে দূর করতে আমি আপনাকে বলব এটা কোনো অনুমান নয় এটা বাস্তব ঘটনা আপনার শেভিং ক্রিমে প্রচুর পরিমাণে অ্যাট্রোপিন সালফেট মেশানো ছিল আমি এর একটা নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে দিই এবং সেটা পরীক্ষিত কে কে কাজ করেছে আর কেনই বা করেছে এখানে আসার পর থেকে আমি এই কেসটা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করেছি খুনের মোটিভ কি হতে পারে তার খোঁজ আমি এখনও চালিয়ে যাচ্ছি আপনার মৃত্যুতে ডায়না খুব লাভবান হবে আর সেই জন্যই কি সে আপনাকে সরাবার জন্য না না আমি তাকে এভাবে ভাবতে পারি না আমিও এরকম আশা করিনি আমি আবার আর একটা দিক বিবেচনা করে দেখেছি ত্রিভুজ প্রেমের বাঘ অর্থাৎ প্রণয়জনিত সমস্যা দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা জানেন কর্নেল ফ্রবিসার একসময় আপনার মাকে ভালোবাসতেন আর অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার বিয়ে করেন আপনার মাকে ফ্রবিসার রাগত স্বরে চিৎকার করে উঠলেন জর্জ জর্জ এ আমি বিশ্বাস করি না হাক শান্ত গলায় বলে উঠল আপনি কি মনে করেন ঘৃণা থেকে সন্তানদের ক্ষতি সাধন হতে পারে ফ্রবিসার কর্কশ গলায় বলে উঠলেন এ একেবারে ডাহা মিথ্যে চালস ওর কথা কানে তুলবে না একেবারে বিশ্বাসও করবে না আমি কখনো সেটাকে বিশেষ হিসেবে সন্দেহ করিনি এমনকি ইতিমধ্যে পরিবারে যে কয়েকজন অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন সে নিয়েও কেউ নিশ্চিন্ত নয় আশ্চর্য পরিবারের মধ্যে একজন অপ্রকৃতিস্থ একজন উন্মাদ প্রতিহিংসা পরায়ণ চতুর যেমন উন্মাদরা হয়ে থাকে বছরের পর বছর ধরে তারা তাদের পাগলামো গোপন রাখার চেষ্টা করে বন্ধু তুমি নিশ্চয়ই জানতে তুমি নিশ্চয়ই সন্দেহ করে থাকবে হাক তোমারই ছেলে তাহলে কেন তুমি তাকে সে কথা বলো নি আমি জানতাম না আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারিনি দেখো ক্যারোলিন মাত্র আমার কাছে একবারই এসেছিল কোনো একটা ব্যাপারে তাকে খুব ভয়ার্থ দেখাচ্ছিল মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে সে আমি জানি না এর কারণ কি আমি কখনো সেটাও জানতে পারিনি সে আর আমি আমাদের দুজনের মাথার ঠিক ছিল না তারপরেই আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতার চরমে পৌঁছে যেতে চাইলাম আমাদের সামনে তখন একমাত্র এটাই করণীয় ছিল আমরা দুজনেই তখন বুঝে গেলাম আমাদের প্রেম প্রেম খেলা উচিত যা আমাদের অশান্ত শরীর ও মন দুটোকে শান্ত করে দিতে পারে তৃপ্তি দিতে পারে আমি হ্যাঁ নিশ্চিত হতে পারিনি আর ক্যালোরিনও আর ক্যারোলিনও কখনো আমাকে বলেনি যাতে আমি ভাবতে পারি আর তারপর যখন এই পাগলামোর লক্ষণ প্রকাশ পেল এটা নিশ্চয়ই আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে আমার আর হাগের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্কের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে হ্যাঁ এর থেকে এই ব্যাপারে একমত হওয়া যায় ছেলেটির মুখের হাফ ভাব তার চোখের চাউনি ভ্রু নামানো এই সবের সঙ্গে আপনার যে হুবহু মিল আছে আপনি বোঝেননি নাকি বোঝবার চেষ্টা করেননি কখনো কিন্তু চার্লস চ্যান্ডলার সেটা দেখেছেন দেখেছেন অনেক অনেক বছর আগেই এবং তার স্ত্রীর কাছ থেকে সত্যটা জেনেছিলেন আমার মনে হয় ক্যারোলিন তাকে ভয় করতেন তিনি তার স্ত্রীর কাছে তার পাগলামোর লক্ষণগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেন আর এসব দেখে শুনে ক্যারোলিন হয়তো আপনার কাছে সেদিন ছুটে গেছিল আপনার হাতে তিনি ধরা দিয়েছিলেন যিনি আপনাকে সবসময় ভালোবাসতেন চার্লস চ্যান্ডলা তার প্রতিশোধের পরিকল্পনা করে স্ত্রী বোটিং দুর্ঘটনায় মারা যান 
তিনি এবং তার স্ত্রী নৌকা ভ্রমণে বেরোন আর চার্লস চ্যান্ডলার জানতেন দুর্ঘটনা কি করে ঘটেছিল তারপর তিনি ঘৃণা করতে শুরু করেন হ্যাগের ওপরে কারণ সে তার সন্তান নয় আপনার ভারতীয় গল্প থেকে হাগের মাথা খারাপ করে তোলার জন্য ধুতরা বিষ প্রয়োগের কথা ভাবতে শুরু করেন তিনি মনে মনে ঠিক করেন হাককে ধীরে ধীরে পাগল করে তুলতে হবে তাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যেখান থেকে সে কখনো প্রকৃতস্ত হয়ে ফিরে আসতে পারবে না হতাশায় ক্ষত বিক্ষত হতে থাকবে হাগের ছুরি খুর তার পরনের পোশাক এবং তার বেশি নিজে সব রক্ত দেখা গেছে সে সবই অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলারের হাগের নয় আবার চান্স চ্যান্ডালি নির্জন মাঠে ভেড়া কন্ট্রোলারি ছুরি দিয়ে কেটেছিলেন কিন্তু হাককে তার খেসারত দিতে হলো জানেন আমি কখন সন্দেহ করেছিলাম যখন অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার তার ছেলেকে ডাক্তার দেখানোর প্রসঙ্গে প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন তখনই প্রথম সন্দেহ হয় বা ব্যাটার সম্পর্কের মধ্যে একটা রহস্য আছে নিশ্চয়ই আগের পক্ষে ডাক্তার দেখাতে না চাওয়াটাও যথেষ্ট স্বাভাবিক কিন্তু বাবা বাবা হয়ে ছেলে রোগে চিকিৎসা করিয়ে তাকে নিরাময় করে তোলা তো তার প্রধান কর্তব্য তাছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার জন্য শয় শয় কারণ আছে কিন্তু চার্লস চ্যান্ডলার অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন হাক চ্যান্ডলারকে কখনোই ডাক্তার দেখানো হবে না তার ভয় ছিল পাঁচে হাককে পরীক্ষা করে ডাক্তার ঘোষণা করে হাক সম্পূর্ণ প্রকৃতস্থ আর তাই তো তিনি প্রকৃতিস্থ আমি সত্যি কি প্রকৃতিস্থ ডাইনার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন তিনি প্রবিশার কর্কশ গলায় বলে উঠলেন তুমি যথেষ্ট প্রকৃতিস্থ আমাদের পরিবারের কেউ পাগল ছিল না অ্যাডমিরাল চ্যান্ডলার হাগের বন্দুকটা তুলে নিলে সবকিছুই বোকা স্বভাবের মনে করে দেখো আমি অরণ্যে ফিরে গেলাম যদি একটা খরগোশ পাওয়া যায় প্রবিশার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেন কিন্তু এর কুল পরের হাত দুটো তাকে প্রতিরোধ করে বসল পোয়ারও বলল এইমাত্র আপনি নিজে নিজেকে বললেন এটা সবচেয়ে ভালো পথ হাগ ও ডায়না ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল দুজন ব্যক্তি একজন ইংলিশম্যান আর অপরজন বেলজিয়ামের গোয়েন্দা পোয়ারোকে চকিতে একবার দেখে নিয়ে তারা অরণ্যের মধ্যে গিয়ে ঠুকল বর্তমানে তারা একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেল গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কীরকম লাগলো সেটি কমেন্ট করে জানাবেন আমরা আপনাদের মধ্যে থেকে একটি কমেন্ট পিন করে দেব এরকম গোয়েন্দা গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার গল্প আমরা প্রায়ই নিয়ে আসি আমাদের চ্যানেলটি খুঁড়েও আসতে পারেন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আপনাদের ভালোবাসা একান্ত কাম্য ধন্যবাদ